والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد আব্দুল কায়ুম ভাই প্রশ্ন করেছেন আমার থেকে আব্দুল কায়ুম ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি সোরাই আম্বিয়ার তিরিশ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে আমরা জানি চাল্লাবাগ মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে করেছেন কিন্তু এখানে এই আয়াতে আপনি বলেছেন যে চলমান সমস্ত প্রাণীকে আল্লাহ পাক হ্যাঁ প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন আসলে এই আয়াতটি আপনাকে জন্য পড়ছি আউজবুল্লাহ মিন সৈতিম আওয়ালমিন কফরু আয়াতের অর্থ হলো যারা কুফরি করে তারা কি ভেবে চিন্তে করে দেখে না যে আকাশ মন্ডল এবং পৃথিবী একসাথে মিশেছিল একাকার হয়ে অতপর আমি উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না এরপরেও কি তারা বিশ্বাস করবে না এতে অর্থ হলো এটা যে মূল উদ্দেশ্য হলো যে প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে এই আয়াত আমরা অন্য জায়গায় পড়েছি জাল্লাপাক আদম আলাহ সাল্লামকে খালা কাহু মিন তোরাবিন মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন তো ওখানে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এখানে প্রাণবান সমস্ত কিছুকে তিনি সমস্ত প্রাণীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে তে দ্বিমত বুঝানোর মতো আপনি বলেছেন কিন্তু আসলে দ্বিমত বুঝানো হয়নি এই আয়াতের অর্থ হলো যে এখানে প্রাণবান সমস্ত কিছু যত মাহলুক রয়েছে ফেরেস্তা জিন এবং মানুষ ব্যতীত এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাপাক পানি হতে আল্লাপাক অন্য জায়গায় বলেছেন যা ফেরেস্তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নূর হতে জিনদেরকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আদম আলাহ সাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে এছাড়া যত মাখলুক রয়েছে এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এছাড়া যত মাখলুক রয়েছে এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে সুতরাং এখানে মানুষ উদ্দেশ্য নয় এখানে ফেরেস্তা উদ্দেশ্য নয় এখানে জিন উদ্দেশ্য নয় এখানে আল্লাহাক কুল্লা সাই ইন দ্বারা আম শব্দ ব্যবহার করে খাস উদ্দেশ্য খাস যাতে মানুষ জিন এবং ফেরেস্তা ব্যতীত যত মখলুক যত প্রাণী রয়েছে প্রাণ প্রাণ প্রাণবান প্রাণী রয়েছে এগুলোকে পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এ আয়াতের মূল অর্থ হলো এটা অর্থাৎ মানুষ জিন এবং ফেরেস্তা ব্যতীত অন্য মখলুককে প্রাণ প্রাণীদেরকে আল্লাপাক পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন অসল্লাহ নবীগিনা মোহাম্মদ